بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين من الآن إلى كيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد أمر أبن لشامن نبوتر شش بوري شمابتني على جنة كرتسلا مبان এভাবে আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি যে এটা শাব্দিক অর্থে নবত বা খতমে নবত যেটাকে আমরা বলি সেটার অর্থ হচ্ছে নবতের শেষ কোনো কিছুর শেষ অথবা সিলমোহর অথবা আংটিকেও বলা হয় কারণ প্রাচীন যুগে মানুষ তার আংটির মুখেই সিলমোহর হিসেবে ব্যবহার করতেন পারিভাষিক অর্থে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নবতের মাধ্যমেই নবতের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে সঙ্গে তো আলোচনা করেছিলাম এবং আমরা আলোচনা করেছি নবতের দলিল হচ্ছে হচ্ছেন খাত আমন নাবিইন শব্দটা যেটা কোরআনে স্পষ্টভাবে এসেছে এবং এই খাত আমন নাবিইনের মাধ্যমে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মানে সর্বশেষ নবী হিসেবে সুস্পষ্ট ভাষায় কোরআন বর্ণিত করেছে এরপরে আমরা আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে নবতের এই সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং সংশয় যেগুলো রয়েছে আমি বলেছি যে কেউ কেউ খাত আমন নাবিইনকে খাতামর রাসুলের সাথে বলতেছে যে খাতামর নাবিন হয়েছে খাতামর রাসুল বা নব রসুলের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই আমরা তার জবাবে বলেছি যে নবীর বা বার্তাবাহকের পরিসমাপ্তি মানে হচ্ছে কোনো রাসুলও আর আসবেন না অথবা বলেছি যে খাতামর নাবিনকে অনেকে নব নবীদের সৌন্দর্য রূপে প্রকাশ করেছে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে সমস্ত নবীদের সৌন্দর্য প্রতীক এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে তাকে বলা হয়েছে আমরা তাও বলেছি যেটা স্পষ্টভাবে খাতাম শব্দের অর্থ সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত হলেও এখানে কোনো কারণে স্পষ্টভাবে সর্বশেষ নবীর কথাই বলা হয়েছে এবং এর অর্থগুলোকে খাতাম নাবি ইন শব্দের অর্থ তাফসির কারকরা এবং সর্বজন স্বীকৃত সমস্ত মাঝাব ভেদে সকলেই একমত যেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের সর্বশেষ নবীর হওয়ার বিষয়ে চিহ্ন বহন করে এবং পরবর্তীতে আমরা আপনাদের সামনে হাদিস থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি নাজুল বাল্লা থেকে আলোচনা করেছি যে এটা অবশ্যই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নবতে শেষের কথা ঘোষণা করে আজকে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ হচ্ছে হলো নবীদের হতমে নবত হওয়ার রহস্যটা কি কারণটা কি অর্থাৎ কেন আমরা মানে এই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কেন শেষ নবী হলেন এটার কি কারণ এবং এটা কি মানে গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ আমাদের হাতে রয়েছে কি কারণে শেষ নবী হলেন এটা কি আসলে বুদ্ধিবৃত্তিক দিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব যে আমরা বলতে পারবো যে অবশ্যই তিনি একজন সর্বশেষ নবী এবং এই কারণে সর্বশেষ নবী নাকি এটা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বাইরে একটা বিষয় শরীয়ত এবং আল্লাহ রাবুল আলমিন একটা বিশেষ রহস্য এবং এই পর্যন্ত এই সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো দলিল নাই এই বিষয় তো আমরা এভাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই বিষয়ে আমরা যদি চিন্তা করি বিভিন্ন ইসলামিক বিশ্বে বিভিন্ন চিন্তাবিদরা এই সংক্রান্ত বিভিন্ন থিওরি দিয়েছেন আমরা আপনাদের সামনে নবতের খতমে নবতের আলোচনা করার পর এই বিষয়টার গুরুত্বের কারণে এই বিষয়টা অর্থাৎ কেন খতম নবত হল নবত খতম নবত বা নবতের পরিসমাপ্তির কারণ কি সে বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই এই বিষয়ে আলোচনার দুইটা দিক থেকে হতে পারে একটা হচ্ছে স্বয়ং দিনের পরিভাষা অর্থাৎ দিন অভ্যন্তরীণভাবে আমাদেরকে নিজের যে বার্তা দেয় সেই বার্তার মধ্যে কি আমাকে এরকম কোনো তথ্য দেয় আমাদেরকে যে ধর্ম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে নবতের পরিসমাপ্তির কারণ হচ্ছে এটা 
যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এটা অভ্যন্তরীণ ধর্মের অন্তর থেকেই আমাদের অভ্যন্তর থেকেই আমাদের এই প্রশ্নের জবাব এসেছে অথবা বাইরের কোনো চিন্তাবিদ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে যদি আমরা এর কোনো কারণ খুঁজে পাই তাহলে হচ্ছে ধর্ম বহির্ভূত বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে গৃহীত এবং আনা একটা দলিল যেই দলিল থেকে আমরা বুঝতে পারব যে এখন এই কারণেই ধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাহলে আমরা যদি এই বিষয়টা এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা দুই অ্যাঙ্গেল থেকেই পর্যালোচনা করতে পারি সরাসরি ধর্ম আমাদেরকে খাতামুন নাবিন বলেছে এবং এ ব্যাপারে আমরা বলে প্রমাণ করেছি যে এই খাতামুন নাবিনের যে সংশয় এবং যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো যুক্তিযুক্ত নয় এবং এটা দ্বারা এই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা সম্ভব এই বিষয়টা যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছেন শেষ নবী এখন আমরা যদি ধর্মের বাইরে চিন্তাবিদদের চিন্তা করে থাকি অর্থাৎ আমাদের আলোচনার এখনকার বিষয় হচ্ছে হলো ইসলামিক চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে খতমে নবুত বা নবুতের পরিসমাপ্তির বিষয়টা তারা কিভাবে দেখেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন এই ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সামনে তিনজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সম্পর্কে আলোচনা করব তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ইকবাল লাহোরি দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ডক্টর শারিয়াতি আলী শরিয়াতি তৃতীয়জন হচ্ছেন শহীদ অধ্যাপক আয়তুল্লাহ মুর্তজা মোতাহারি এই তিনজনের মতামত নিয়ে আমি আপনাদের সামনে এখন আলোচনা করব প্রথম যিনি মতামত দিয়েছেন এই সংক্রান্ত যে কেন নবতের পরিসমাপ্তি ঘটল এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের ইসলামিক চিন্তাবিদ ইকবাল লাহুরি যে বলেছেন তিনি বলেছেন যে এটা হচ্ছে ওহি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত একটা বিষয় অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতিকে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য এবং তাকে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য এই ওহি মানব জাতির জন্য আসে এখন এর চেয়ে উঁচু পর্যায়ের আরেকটা ধাপ হচ্ছে মানুষের চিন অস্তিত্বের বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে অর্থাৎ মানুষ মানুষের প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আরেকটা জগৎ রয়েছে যেটাকে আমরা বলি তার বুদ্ধিবৃত্তিক বা আত্মার জগৎ যেটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং চিন্তা করার ক্ষমতার জগৎ মানুষ যখন শরীয়তের মাধ্যমে ওহির মাধ্যমে তার অগ্রযাত্রাকে শুরু করতে থাকে তখন আস্তে আস্তে তার এই বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ঘটে এবং এটা হতে পারে কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রাকৃতিক উন্নয়ন বা প্রকৃতিগত উন্নয়নের মাধ্যমে তার বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন এবং পরিপূর্ণতা লাভ হতে পারে একটা জাতির অর্থাৎ মানব জাতির সম্পূর্ণটাকে একটা ধারা হিসেবে যদি আমরা লক্ষ্য করে থাকি আদম আলাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে আমাদের রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম প্রত যত উম্মত এবং মানব জাতি এসেছেন একের পর এক এবং তাদের মধ্যে থেকে যে পরিমাণ এই যে পরিমাণ উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জিনিস আমরা দেখতে পাই সেগুলোকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারি যে প্রথম দিকে মানুষের চিন্তা চাতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি খুবই সাধারণ পর্যায়ের ছিল পরবর্তী পর্যায়ে এগুলোর উন্নয়ন ঘটতে 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 এক সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের কাছে এসে পৌঁছায় এবং তিনি মানব জাতি বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নয়ন ঘটান এখন যখন মানব জাতির এই পর্যায়ে যায় অর্থাৎ প্রকৃতির পর্যায়ে থেকে সাধারণ প্রকৃতিগত পর্যায়ে থেকে যখন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে উন্নতি ঘটে তখন সে তার বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমেই শরীয়তের সব কিছু অনুধাবন করতে পারে অর্থাৎ তার নিজের পথ এবং পদ্ধতিগুলো সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের পথগুলো তার জন্য স্পষ্ট হয় এবং যার ফলশ্রুতি সে নিজেই সেগুলোকে সত্য এবং মিথ্যা নির্ণয় করে সঠিক পথটা অবলম্বন করার মাধ্যমে সত্য পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে চির সৌভাগ্য অর্জন করার ক্ষমতা অর্জন করে ইকবাল লাহোরির মতো চিন্তাবি তিনি বলে থাকেন যে ওহির সাথে সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতি উন্নয়নের জন্য কিন্তু যখন মানুষের প্রকৃতি উন্নয়ন করে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে উন্নীত হবে তখন আর ওহির প্রয়োজন থাকবে না অর্থাৎ ওহি আর কোনো কাজে আসবে না 
অর্থাৎ মানুষ তার চেয়ে উঁচু পর্যায়ের চিন্তাশীল স্তরে পৌঁছে গেছে ফলশ্রুতিতে তার এই চিন্তাশীল পর্যায়ে যাওয়ার কারণে আমরা যদি দেখে থাকি তখন তার অহির প্রয়োজন নাই অহির যতটুক মানুষকে পূর্ণতা দান করা সেটা দিয়েছে কিন্তু এখন বুদ্ধিবৃত্তি এসে মানুষের আর উঁচু পর্যায়ের পূর্ণতা দান করতে সক্ষম এখন আর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্কতার কারণে অহির প্রয়োজনহীন হয়ে যাবে মানুষ মানব জাতি আর অহির কোনো দরকার হবে না নিজের দুর্ভাগ্য এবং নির্বীর সৌভাগ্য সে নিজেই বেছে নিতে পারবে এবং নিজের ইচ্ছা মতো সে পথ অতিক্রম করতে পারবে এই হচ্ছে মোটামুটি ইকবাল লাহোরির যে মত সেটা কিন্তু প্রসঙ্গ হচ্ছে যে এই মতটা কি আসলেই ইসলামিক মতের সাথে সম্পর্কিত এবং গ্রহণযোগ্যতা এটা কতটুকু সেই বিষয়ে আমরা এখনই আপনাদের সামনে আলোচনা এবং পর্যালোচনায় যাব আমরা জানি যে আমরা আমাদের আগে পূর্ববর্তী আলোচনায় আপনাদেরকে বলেছি যে মানব জাতির মানুষ জাতির বুদ্ধিবৃত্তি আসলেই কখনো সম্পূর্ণরূপে হেদায়েত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং সমস্ত খুঁটিনাটি দুর্ভাগ্যের বিষয় এবং সৌভাগ্যের বিষয় সিলেকশন বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্ক নয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে একটা পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে যেতে থাকে এবং যার ফলশ্রুতিতে সে পৌঁছতে পারে এই জায়গায় যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়ত দানকারী এসেছে সে তাকে চিনতে পারবে এবং তার মাধ্যমে তার মাধ্যমে যে খুঁটিনাটি বিষয় এবং প্রত্যেকটা পদক্ষেপে কীভাবে সৌভাগ্যে পৌঁছাতে পারে সে বিষয়ে সে ওই অহির মাধ্যমে নবীর মাধ্যমে বার্তাবাহকের মাধ্যমে সেটা অর্জন করতে পারে এবং তার পর ফলশ্রুতিতে সে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের পথ স্পষ্ট রূপে চিনতে পারে এটা হচ্ছে মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তির এবং অহির সমন্বয় একটা বিষয় ফলশ্রুতিতে আমরা যদি এভাবে চিন্তা করে থাকি যে মানুষ জাতি যখন বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্কতা অর্জন হবে তখন আর অহির প্রয়োজন হবে না তার মানে তখন আর ধর্মেরই প্রয়োজন হবে না এই জিনিসটা অবশ্যই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি গ্রহণ করে না এই পর্যন্ত মানুষের এমন কোনো পর্যায়ে চিন্তা আসে নাই অথবা মানব জাতির এই পর্যায়ে পরিপক্কতা আসে নাই যে সে এখন অহির থেকে মুক্ত থাকতে পারবে অহির প্রয়োজনহীনতার অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে আমরা যদি এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে দেখি অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে আমরা হয়তো রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের শরীয়তকে গভীর পর্যালোচনা এবং ইশতেহাদের মাধ্যমে সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যেটা পরবর্তীতে শহীদ মুতাহারি এই বিষয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন আমরা ওই আলোচনাও আসবো আমরা এখানে বলতে চাই যদি কেউ ওইভাবে বলতে চায় যে রসুল্লাহ শরীয়ত এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এই দুইটার সমন্বয় যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে মানুষ জাতির হেদায়ত এবং দুর্ভাগ্যের পথ তার জন্য স্পষ্ট তাহলে আমরা তাকে বলবো যদি তাই হতো তাহলে মানুষের এত বেশি ধর্মেরই এবং মানব জাতির কাজের কর্ম এবং হেদায়তের ক্ষেত্রে এত বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতো না আর সুস্পষ্ট ভাষায় আমরা বলতে পারি যে এখনও আমরা মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তির পরিপক্কতা এমন পর্যায়ে সে পৌঁছায় নেই যেটা দিয়ে মানুষের নিজের চূড়ান্ত সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য ইভেন যদি আমরা শরীয়তের বিধিবিধানগুলোকেও সামনে নিয়ে আসি শুধুমাত্র শরীয়ত কিভাবে আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় যেগুলো বর্ণনা করেছে অথবা শরীয়ত যে মূল নীতি দিয়েছে অন্ধভাবে সেই মূল নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে আমরা সৌভাগ্য পৌঁছাইতে পারি কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে এক্ষেত্রে প্রাইমারিভাবে স্বতন্ত্রভাবে কোনো সহযোগিতা করে না এই কারণে ইকবাল লাহাওয়ারির মতামতটা গ্রহণযোগ্য নয় আমরা এক্ষেত্রে তার মতামতটাকে গ্রহণ করতে পারছি না কারণ কি মানুষ কখনোই এই বিষয়টাকে পুরোপুরি শরীয়ত এবং ওহি এবং বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি এবং শরীয়ত বা ওহি যেটাই বলি না কেন এই দুইটা কখনোই দুইটা বিপরীতমুখী কিছু না যে একটার প্রান্তে অপরিত প্রান্তে আরেকটার অবস্থান আমরা মনে করি যে ধর্মের পূর্ণতা মানব জাতির সৌভাগ্য বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম এই দুইটার সমন্বয়ের মাধ্যমেই সম্ভব সবচেয়ে বড় যে যুক্তিটা এখানে পেশ করা হয়েছে সে যুক্তিটা হচ্ছে হল যে মানব জাতির এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তি এবং শরীয়ত দুটা আলাদা জিনিস অথচ আমরা বিশ্বাস করি মানুষের শরীয়ত ওহি যেটাকে আমরা এক বলতে পারি অর্থাৎ ওহির মাধ্যমে আসা শরীয়ত এবং বুদ্ধিবৃত্তি এটা 
একে অপরের পরিপূরক বরঞ্চ তার বিপরীত অবস্থানে নয় যেটা এক পর্যায়ে পর্যন্ত মানুষকে নিয়ে যেতে পারে বুদ্ধিবৃত্তি আরেক পর্যায়ে না দুইটার সমন্বয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব এই জন্য আমরা একবার লাহোরির মতো একজন চিন্তাবিদের এই মতটাকে এই ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না এবং আমরা বিশ্বাস করি যে শরীয়তের সাথে ওহির এবং বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তির সাথে ওহির কোনো বিপরীতমুখী সম্পর্ক নাই একটা আরেকটার পরিপূরক হিসেবে মানে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই দুইটা সমন্বয়ে ধর্মের পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব মানুষ কখনোই বুদ্ধিবৃত্তির পরিপূর্ণতার মাধ্যমে শরীয়তের প্রয়োজনহীন হয়ে যেতে পারে না কারণ কি ফলশ্রুতিতে মানব জাতির তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি এত বেশি পূর্ণতা অর্জন করতে হবে যেটা মানুষের কল্পনার সম্ভব না এবং এখন পর্যন্ত এই জাতীয় তার আমরা একটা খুব অল্প সংখ্যক অল্প পার্সেন্টেজ এই পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পারে মানুষের সৌভাগ্যের পথে এবং শরীয়ত সাথে রেখেও কারণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং শরীয়ত এবং অহির পক্ষ থেকে আসা হৃদায়তের মাধ্যমে আমরা পারি নিজের সৌভাগ্যের পথ অবলম্বন করতে হয় এবং এ দ্বারা কখনোই প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে নবগতের যেহেতু শরীয়ত মানুষের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত এবং শরীয়ত যেহেতু মানুষের প্রকৃতির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে পরিপক্কতা অর্জন করেছে শরীয়ত আর প্রয়োজন নেই এই বলে আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد برحمتك يا رحم الراحمين